A ja som jediný Róm, ktorý tam už robím vyše takmer 20, 26 rokov tam robím a ešte som nastúpil za bývalého režimu, hej, mm. teda za socializmu. Tak ja som im dokázal, že mám na to. Teraz už som častočne prihlásený, ešte musím sa prihlásiť v diskočera cez vysielačku. Keď nastúpite do tej práce, keď chcete sa uchádzať do toho vodiča, musíte mať zdravotnú prehľadku komplet. Mám také skličko, takže vidím, že vody mám dosť. Musíte byť zdraví. Psychologické testy musíte absolvovať. Hej. A každým rokom o, robíme, tie, zopakujeme tie testy hej, v robote. A táto práca si vyžaduje v prvom rade pevné nervy. Cestujúci sú všelijakí, nechajú vám tu všetko možné. Takže ráno musí autobus byť čistý. Musí o tom vedieť, keď si dopraví, keď sú nejaké problémy s cestujúcimi, alebo keď mám nejaký problém s autobusom, tak a mi to vedel. Pre pán Petit patrí medzi tých, ktorý je taký verný vodič, čo, čo ostal a dá sa povedať, že veľmi spolahlivo pracuje, čo je veľmi dôležité pre dopravný podnik. Spolahlivá práca. Ráno stávať, načas všetko robiť robotu, že, že nie je problém. Teraz už som prihlásený, už dispečer vie, že som nastúpil na autobusu a že som pripravený na jazdu na pohľadnejšiu smenu. Občas uvidím, že ak chodí so, so 17, nič viacej. Tak je, je to nezvyčajné, že šoferuje Róm. Ne, nenachádzajú si často prácu Rómovia. Myslím, že pokiaľ je v tom dobrý a dali mu tú prácu, že sa osvedčil, každý je v práci na nejakú dobu určitú, že na skúšku a keď sa osvedčil, prečo nie? Ja, to je ten šofer, tak to už poznám, ani som si ho nevšimla. Že... Toto je... Však on už dlhé roky tu robí, v tej MDčke. No a celkom aj dobre jazdí, aj, lebo poznám takých troch šoferov, čo fakt keď stojíte, tak sa nemusíte ani držať, keď pribrzdí alebo pohne sa, takže sa nevyvratíte. Sice tu bývam na sídlisko 3, ktoré má 30 tisícové sídlisko je a týmto smerom jazdím už hovorím pomaly. 30 rokov, jak hovoríte, no a poznajú ma to ľudia, že tá technika jazdy spočíva aj v tom, že musíte mať ten cít, lebo viem, že vozím cestujúcich a nevozím nejaký stavebný materiál.
To, sú boli, to boli všetky morári, ktorí si postavili tieto domčeky, odkúpili si pozemky riadne. Ja som v stade o, odišiel z tejto dediny na vojne, hej, kde som bol vojak základnej vojenskej služby. Bol som v Prahe. No a toto je môj otec tu s týma husličkami na ľavej strane a po pravej strane je moja mama. Takže môj otec postavil tento dom. Tento dom je poschodový, takže tu dole sme to fotili. Viete, ja som vyrastol na dedine a ja som sa doslova tu narodil v tomto dome. Tu sme nemali nikdy nejaké problémy, ani naši rodičia, lebo vidíte, že tu bývajú bieli, hej, zahrada jedna, druhá, tretia zahrada s bielými, takže nemáme žiadne problémy tu, že by sme nemali nejaké konflikty. Starosta mal pochopenie, že poznali tú komunitu a chceli žiť trošku inač. Hej, a preto si postavili tie domčeky. To sú fakticky vnúčata mojej sestry. Dvoch sestrach. Dvoch sestrach, hej. Jedna byla na spodku a jedna byla na vrchu. Rodičia nás nabadali k tomu, že by sme odišli stáť, lebo tu nie sú tie možnosti. Hej. Aj vtedy za socializmu bol taký problém trošku, nie až taký, jak je teraz proti Romom, ktorí utočili, ale tak vždycky nám hovorili, aby sme mali nejaké to vzdelanie a aby sme išli do sveta, lebo tu na dedine nie sú tie možnosti. Hej. A teraz postupom časom, keď vidím, keby bola tá možnosť sa tu vtedy zamestnať, tak by som neodišiel, lebo ro- rodný dom to je... Človek sa tu cíti lepšie, lebo tu som sa narodil, hej, v tomto dome. Tu som fakticky ja a aj moji súrodenci, hej, že tu sme prežili ku svojho života. Dobre, dobre. Viete, ja pochádzam z 11 detí. Hej. Sme 11 súrodenci. No a 5 detí vychovávať je to trošku náročné, ale tak sú na svete. Ja som sa snažil im dať to vzdelanie a že by mali to, čo som mal ja. Hej. Ja som bol vychovaný. Moji rodičia boli e, ščítaní ľudia. To neboli takí negramotní, že nevedeli čítať, písať. Hej. Keď sme boli mladší, tak sme sa aj fotili tak. No a ja a moje deti som vychovával tým, že chodili riadne do školy. Ja som sa snažil, aby nikto nemohol povedať, že ty nevieš, že nemáš vzdelanie a tak ďalej. Mám 5 deti, ale všetci deti majú maturitné vzdelanie. No a tu, keď otec bol na vojne, ako profesionálny muzikant v súbore Janošik v Brne. To je brnenský súbor Janošik. 
chodil robiť do Talianska, dedo. On bol výborný murár a ešte lepší rezbar bol. Takže on mal takú záľubu v tom, že mal tie husličky na stene pribité a tak. Potom zbieral aj môj otec, lebo on bol výborný huslista, že to široko ďaleko nebolo takého huslistu, jak bol on. No a tú štafetu som prebral po nich. Ja, hej. Takže začal som zbierať tie husličky od tých 15 rokov. Pocem. Tento vnuk vyhral toho roku súťaž v Trnave, absolútny výťaz Slovenska na husličky. To je vnučka, najstaršia vnučka, ktorá na druhý rok bude maturovať. Môžeš, môžeš. Je tu opäť politická diskusia. Vítajte pri opäť minút 12. Vláda chce riešiť problémy rómskej menšiny. Opatrenie má pripraviť poslanec obyčajných ľudí a nezávislých osobností Peter Polák. To rozvírilo politické kruhy. Zodpovednosť to len nie, že budem posielať deti do školy, len venovať sa tomu, ale musíte nabádať deti k tomu, aby sa vedel správať aj na verejnosti, hej. A pripraviť ich na to, keď mu niekto povie, že je cigan alebo tak. Ja som viac hrdý na to, že som Róm, Slovák, síce. Hej, ja som sa narodil, predkovia sa tu narodili na Slovensku, ale mňa len mrzí to, že niekto tu dáva najavo tejto menšine, že my tu nepatríme. Toto ma tak trošku boli, ale ináč ja to nevnímam nejak, že by som mal byť menej, menej ceny a tak. Lebo sme takí ľudia, ak aj tí bieli, to, že trošku sme tmávši a tak. Ja si z toho nerobím nič, ani moje deti.